everyone, welcome to my YouTube channel, Everyday with Burns. As for mga first time bumisita sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell para pa-update kayo kapag meron tayong bagong video upload. So sa araw na ito guys, ang pag-uusapan natin is how to allocate our savings. Actually, matagal na natin natutunan paan na dapat tayo ay matutong mag-pod. Siyempre, sabi nga, kapag may isinuksok, may madudukot. But how are we going to allocate our savings? So this time, I'm going to share with you the knowledge I learned from one of the so uh, social media. And sabi natin, isa sa mga social media influencers and guru, si Mr. Fritz Villafuerte, on how we can apply his principles of the 10-20-70 Pagdating naman sa ating savings. Okay, guys. So, meron pinakilala si Mr. Chris Villafuerte na 10-20-70 principle. So, bago pa man tayo mapatuloy, uh, just in case maririnig sa background yung tahon ng ating aso, eh, pasensya na kayo at marami talaga tayong alagang aso. Actually, we have six dogs, uh, Five Aspin and One Shih Tzu. So, yung isa natin doon, eh, masyado siyang bibo ngayong gabi nito. Ang pangalan ng aso namin, I see Bardas. Anyway, guys, so, so to move on, sabi ni Mr. Video Fuerte, um, kailangan daw i-allocate natin ang 20% ng ating savings para sa ating nakaraan. O, bakit naman? Anong naka, anong merong pass? Anong merong nakaraan? Actually, yung ibig sabihin niya rito, yung 20% ng ating mga tinatabing pera ay pwede natin magamit para naman ito i-allocate natin na pambayad sa mga naging obligation natin or financial obligation. So, just in case may mga utang tayo at medyo masyadong malaki, uh, dapat pinaglalaanan natin ito sa so pag nakaka-receive tayo ng pera, yung 20% nito, pambayad talaga sa lahat ng nakaraang utang natin o mga uh, sabihin natin mga ob financial obligations nga, pwedeng credit card, pwedeng sa tao or whatever. So, ito kasi, ibig sabihin, hindi lang tayo nabubuhay sa pangkasalukuyan, nililingon din natin yung nakaraan. Remember guys, a very good credit standing will also allow us to have other investments and syempre maganda ang ating credit rating. So, Kung just in case na nakikinig ka ngayon o nanonood ka ng aking YouTube channel, uh, ito na yung isang way para makabayad ka sa mga utang na meron ka. And that is by allocating 20% of your uh, blessings of your budget, well, isi mo na ito para doon sa pagbabayad ng iyong mga financial obligations. Okay, so kung kanina inallocate natin yung 20% ng ating pera, bilang pagbayad sa ating mga financial obligations. So, kung may naiipon nga tayo, 20% of that will go to our uh, debts o mga pagkakautang. This time naman, we have to allocate 70% of our income para sa ating present or ito naman yung mga pong kasalukuyan nating gastusin. Um, dapat sasabihan din natin to Siyempre kasi guys, normally, kapag na-receive natin yung sweldo, if you are working, o halimbawa, meron ka namang mga kamag um, financial uh, capacity nyo ay nagagaling sa mga kapamilya mo from abroad, ginagawa natin, naiintindi lang natin lahat yung 100% para sa now. Pero this time, we want to share with you na dapat pala 70% ng pera na dumadating sa atin uh, sa mga financial blessings na meron tayo. 70% of that lang ang gagamitin natin sa mga panggastos natin. So, ibig sabihin, we have to live within that means. Kasi, guys, kasi hindi tayo nakakapag-save talaga. Tapos, hindi rin tayo nakakabay sa utang. Kasi, ginagawa natin, lahat na nare-receive natin pera, gagastosin natin para sa ngayon. Uh, nakikita natin lahat ng expenses para sa ngayon. Pero according nga sa natutunan natin kay Mr. Fritz Villafuerte, pwede natin gamitin o dapat natin gamitin yung 70% ng pera na dumadating sa atin para sa gastusin sa pangkasalukuyan to pay the bills and other uh, food. Yes, sabihin natin, ibang pangailangan sa bahay. Pero 70% lang, not the entire 100%. So, para magawa natin to we have to change our mindset na, again, live within our means. So, kung mang means na meron tayo is 70%, we will now learn how to properly allocate everything. So, pagtatabi rin ito, part din ito ng savings natin. So, again, yung 20% na dumahin natin, isave natin yung pambayad sa obligasyon. 70% natin para naman ito, nakasave ito para sa gastusin ngayon, sa meralco, sa tubig, sa internet, uh, gastusin sa mga bata. 
Pakasabihin mo kasi, eh, hindi nga kakasya. Actually, guys, kung matututo tayo ng personal discipline, mapagkakasya natin to kasi kapag nabuhay tayo dun sa mindset na, eh, kailangan, bayaran to, uh, gasto sa bibili ng ganito, bibili ng ganyan. Nakikita natin, dumatagal ang panahon, wala kang ipon, at the same time, yung utang mo, hindi naman nababawasan. But if we will apply this principle, makikita natin na isa tatlong phases ng buhay natin sa kanakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap, which is yung susunod natin na slide, makikita natin na properly allocated talaga. So, nasa-save up natin properly, at na-use up natin yung mga financial blessings na meron tayo in a proper way. And by doing so, we can become good stewards on this. Okay guys, so kung kanina nag-allocate tayo ng 20% para sa ating nakaraan to pay all our debts or financial obligation, and then we have allocated 70% for our present expenses, ang last naman natin ngayon is we have to allocate 10% of our financial um, resources or ating pera ng sa kasalukoy, sweldo natin, remittance from abroad, we have to allocate 10% of that, we have to save that naman para sa ating future. Ano yung future na yon? So halimbawa, pinagtatabi mo kung ikaw ay magulang, nagtatabi ka ng budget para sa iyong anak, ngayon pa lang, huwag mong intayin yung uh, volume. Kasi mahirap talaga pag lamsam yung ginawa natin eh. Uh, parang o pag dumating na itong pera, lahat ng to, bibigay natin doon sa pangailangan ng anak natin. If we will make it a habit, yung 10% natin, magagamit natin siya ngayon unti-unti by small amounts. Magkita natin, nakakapag-grow tayo ng savings for future needs. Ano ba yun? Uh, future needs para sa pangailangan ng yung anak. Future needs is syempre sa mga expenditure sa bahay, mga incidentals natin. We can have to also allocate fund para sa health. Syempre, Paano tayo magkatrabaho? Paano tayo kukilos kung meron tayong karamdaman? Siyempre, tsaka yung mga check-up natin. And also, we have to allocate that 10% para sa ating pagtanda. Tsaka syempre, uh, sabi nga nila, habang maaga pa, mag-ipon na tayo kasi by investing early, by saving up early, mas malaki yung chance ng return natin. Actually, hindi pa nga masyado kapag naglagay ka sa pera sa banko, kundi pag i-invest mo talaga yung pera na to. So, guys, sana dito sa uh, may clean natin video na to, natutunan natin yung masasave up natin siya or properly mapoportion natin yung mga resources yung financial blessings na dumanating sa atin. Na hindi dapat siya nabubuhay ka sa pangkasalukuyan lang, kundi yung three phases of life na sinasabi ko kanina. Yung mga utang, dapat yan bayaran. So, you allocate 20%. Yung mga expenditures, hindi naman kailangan magpabaya sa buhay. You have to allocate and live within that 70%. And in 10% naman natin, this is the saving up for the future, for the needs of the family. Sabi nga, uh, babalik tayo doon, when we save up on things, when we properly allocate all these things sa, sa resources natin, magiging mabuting katiwala tayo. Mari siguro maranasan mo na parang hindi yata kasya. Pero kung isasali mo ang pamilya mo, una, sa sa pagbabagong mindset na ito, pagbabagong approach sa pagkahandle ng pera, I think your family will support you. Basta malinaw lang sa kanila ano ba yung overall directions. Kasi, minsan may ugali mga magulang, tinatabo nila yung mga financial obligations sa pamilya sa kanilang mga anak. But believe me, ang ating mga anak ay matatalino and they can fairly understand that they also have responsibilities para sa ganito mga bagay. So, kung itatrain natin sila, then they will know sa saan sila gagalaw. And at the same time, Um, kasama rin natin sila sa pagpabudget para naman sa kanilang hinaharap. At least alam nila, kapag dineprime mo sila o hindi mo sila pinayagan, bumili ng ilang mga bagay, naiintindihan nila na hindi dahil pinagdadamutan mo sila, kundi hindi kasi yun kasama sa allocation for that period. So, uh, pag ganito kasi yung three phases natin, yung past, yung present, at yung future, nagiging mas malinaw ang lahat. At sana wag din natin kalilimutan na sabi nga, commit all our, our ways to the Lord and uh, He will guide us. So, ang uh, Diyos ang tutugon sa ating mga pangangailangan. Hindi tayo ng karunungan sa Kanya on how to manage the blessings that He is entrusting to us. At ipanalangin natin na maging tayo mabuting stewards. So guys, sana maraming po tayong natutunan sa video na ito. And we hope again that you will click the subscribe button, the notification bell, and of course, don't forget to, forget to click the like and share para sa mga kakilala mo at sila man din ay mapagpala ng video ito. Remember, You are blessed to be a blessing. Hanggang sa muli po, maraming salamat and see you in our next video. Bye!